La période de 2001 à 2004 nous a permis d'analyser un certain nombre de difficultés. Première difficulté, alors qu'un plan antidouleur était très novateur et permettait d'avoir des, des, des réponses et, et des possibilités quant à la prise en charge de ces patients à domicile, la loi elle était plus restrictive. Le décret de compétence des infirmières euh, libérales, euh, d'une part, et le, le fait que dans la nomenclature générale des actes infirmiers, aucune rémunération n'était prévue pour ces actes. C'est sur ces deux points-là qu'il qu a fallu donc, euh, discuter, en particulier avec le ministère des Affaires sociales, que nous avons interpellé deux fois, et avec la Caisse primaire d'assurance maladie, euh, avec qui nous avons eu de, de nombreuses réunions. Ça a été l'obstacle majeur de cette prise en charge à domicile. Ensuite, une fois que ces obstacles ont été analysés, eh bien la solution est venue de la création d'une association qui pouvait se substituer à la Caisse primaire d'assurance maladie pour rémunérer donc les, les infirmières libérales en l'absence de, de cotation ou d'inscription, en tout cas de ces actes, dans la nomenclature générale des actes infirmiers. Et à partir de ce moment-là, nous n'avons plus eu de problème avec euh, les infirmières libérales. Ce réseau sert à rémunérer euh, les professionnels de santé pour des actes en nomenclature. Deux tiers du budget euh, de, la, de SOS douleur domicile euh, sert à rémunérer euh, les infirmières libérales. L'autre tiers sert à organiser des actions de formation, euh, des, le, le, rémunérer les secrétaires du, du secrétaire coordinateur, les locaux, le matériel informatique, le site internet. Le budget global de l'association est de 280 000 euros. Les médecins généralistes euh, et les infirmières libérales touchent euh, euh, donc une indemnité lorsqu'elle ou il se déplace pour une formation. Enfin, la séance de coordination au lit du malade a été un souhait infirmier très fort et une rémunération a été prévue pour inciter ces réunions donc de façon à coordonner les soins donc au lit du patient. La reproductibilité euh, du réseau SOS douleur ailleurs qu'en Charente est une question qui nous est souvent posée. Je n'ai malheureusement pas de, de réponse euh, précise à, à cette question. Je me suis personnellement beaucoup investi dans ce réseau, mais j'ai été euh, énormément aidé par un certain nombre d'acteurs. Évidemment, au sein de l'établissement, euh, tous mes, mes associés, confrères, chirurgiens euh, et toutes les infirmières de la clinique ont, ont répondu présents pour euh, développer ces techniques. Les infirmières les libérales et médecins généralistes également, euh, les caisses et les tutelles euh, de la région aussi. Euh, ce que je sais, euh, c'est qu'un autre réseau euh, consacré, celui-ci, uniquement sur l'analgésie post-opératoire, a été euh, développé dans la région de Dijon. Et je pense que le fait d'avoir développé ce réseau en Goumoisin a permis euh, une émergence plus facile euh, de ce réseau euh, de Bourgogne. Euh, maintenant, il faudra toujours euh, des médecins qui s'investissent et qui acceptent de développer et de prendre euh, certains risques pour euh, arriver au résultat auquel euh, euh, nous sommes arrivés en charge. Je me mets à la place du collègue qui voudrait démarrer euh, une expérience comme la nôtre. Et je comprends euh, qu'il ne souhaite pas, euh, de prime abord, euh, se lancer dans des thérapeutiques hors nomenclature ou prendre le risque de poser un cathéter chez un patient euh, inondé d'anticoagulants. Néanmoins, les bénéfices en termes de diminution de mortalité, de morbidité et d'amputation, avec une resociabilisation du patient et un maintien à domicile, justifient tous ces risques. La pierre angulaire, je crois pour construire un dossier de, 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 devant l'URCAM, de, 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 construire, de construire un dossier de réseau de soins et de bien identifier euh, les dérogations. Alors, euh, qu'est-ce que c'est qu'une dérogation Eh bien, euh, dans tout le champ de, du domaine réglementaire, des prises en charge des prestations réglementaires, il y a certaines situations mmh. qui ne sont pas prévues et c'est tout à fait la légitimité à ce moment-là du réseau que de prévoir euh, euh, des prestations qui puissent être prises en charge par, euh, par la dotation régionale des réseaux, euh, des prestations hors prestations réglementaires, ce que nous appelons nous des prestations dérogatoires. 
Et donc, il y a un certain nombre de, 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 de prestations dérogatoires qu'a dû constituer dans son dossier M. Bure, et là non plus, je dois reconnaître que ce n'était pas du tout évident, et que M. Bure s'en est tout à fait bien tiré. Donc je, je citerai euh, peut-être six dérogations, hein, si vous voulez bien, euh, qui ne sont pas prévues dans la législation aujourd'hui. Hein, C'est donc la prise en charge des diffuseurs portables, euh, la prise en charge des soins, donc enfin de, de, de remplissage des diffuseurs portables, par, par les infirmiers. Ce sont donc une prise en charge de, infirmière pour les personnes qui bénéficient de ce diffuseur portable euh, par un forfait de soins qui est financé donc par la dotation. C'est une dérogation. Il y a donc euh, euh, la formation des infirmières à l'utilisation de ces diffuseurs portables et surtout la surveillance, notamment cutanée, de ces diffuseurs portables. Mmh. La prise en charge de la formation du médecin traitant a, qui, qui est engagé dans le processus, qui est impliqué dans le processus. Il y a eu toute une trentaine, je crois, de médecins traitants qui, qui, qui ont été formés à la surveillance globale du patient qui est souvent dans une situation de soins palliatifs. Et puis, euh, il y a eu aussi la prise en charge importante de la coordination des soins entre le médecin traitant et l'infirmière au lit du malade. Ce sont des choses qui font l'objet d'une dérogation encore aujourd'hui. Il y a eu la prise en charge hors AMM de la naropéine aux doses modérées utilisées par le service. Je me répète, mais c'est important de le, de le préciser. Et enfin, il y a eu la prise en charge de, euh, donc, euh, des honoraires du psychologue et qui sont euh, une reconnaissance de la nature... Euh, euh, individuel, du vécu individuel de la douleur chronique. 